Hello, hello everyone. Salam, namaste, adab, and welcome to today's show. Uh, today we are going to listen to Professor Muhammad Asim Siddiqui Saab about the contribution of AMU scholars to Urdu literature and criticism and the role of the Department of English. Uh, the theme and the speaker will be introduced by Professor Nazia Hassan, who is also a professor in Women's College, English Department, Aligarh Muslim University. And the concluding remarks will be given by Dr. Masood Ali Beg Sahab, who is an associate professor in the Department of Linguistic of Aligarh Muslim University. So let's uh, sit, relax, and enjoy the event. And today, I'm sure we are going to uh, revisit all the great giants of Aligarh. And so welcome you all. And now I welcome Professor Nazia Hassan to do the opening remarks. Thank you, Nazia. Thank you. Yes. Professor. Harish, take, take away. Yes. Yes, I'm, I'm unmute. Professor Muhammad Asim Siddiqui, Dr. Masood Ali Beg, Dr. Razi Razuddin, all my teachers, all of the um, English professors and professors from other faculties, other universities, and companion organizers, all of you present over here, Adab, Assalamu Alaikum. I'm immensely grateful to the team of Washington DC Metro for organizing the Indian diaspora discussion, for keeping Aligarh Muslim University so close to their heart, for giving me this opportunity to be part of this event. When one thinks of Urdu in the context of Aligarh Muslim University, one just realizes that this smallest town, Aligarh, has almost been the center and the stage of a literary and cultural evolution in the late 19th and early 20th century, very much like what Rome, Baghdad, Cairo, London, and Paris have done for their own country in different eras. And we hardly ever realize this. The Aligarh movement led so valiantly by Sir Sayyid Ahmed Khan stirred the entire Indian subcontinent to such an extent that a sort of intellectual migration ensued towards this place that we know as Afna Yaman. Polymaths and thinkers, budding poets and writers from different walks of life were magnetically drawn towards this modern age house of wisdom. Urdu language and literature can be easily given the honor of being the pivot to this movement. And there began the blooming of the city of joy, the shahr e tarab the dasht e junoon While Urdu literature found a new voice and a naya saveda with the mission of tehzeeb al-akhlaq and fikr nazar Urdu poetry almost touched a period of renaissance through the progressive writers movement. You had Jazbi, Janisar Akhtar, Majaz, Javed Akhtar, Shehriya ringing in the corridors of the university buildings and at large in the entire Urdu speaking world. Quratul and Hader reinforcing the Ganga Jamuni Tehzeeb, Rashid Jahan, Ismet Takhtai, and Manto writing about the unspoken matters, Aslub Ansari, Masud al Hassan, Faradullah Khan dominating the modern critical writings and Urdu oratory. The list is unending. But to return to the given topic, it is specifically about the role of the scholars and faculty from the Aligarh Muslim University Department of English. Does this mean that Lord Macaulay, with his famous or infamous minutes of 1835, failed to raise a crop of brown sahibs? Why did the faculty responsible for taking care of English studies return again and again to this vernacular language? and some of the purest commentators often find this fondness for Urdu confounding, transgressing, and even pretentious at times. I'm sure Professor Siddiqui will open up the heart of the matter. Professor Mohammad Asim Siddiqui is the present chairperson, Department of English, Aligarh Muslim University, a very serious academic, critic, translator, and writer. He can be easily given the onus of popularizing literary theory in the AMU campus. A full bright fellow at New York University in 2007, his research works have guided many of us, the younger scholars and students. 
His articles have appeared in international dailies and journals like The Guardian, Asiatic Social Scientist, Third Frame, published by Cambridge University Press, Journal of English Language and Literature, and many more. Professor Siddiqui writes regularly uh, um, on arts and culture in the Hindu, NDTV.com, Hindustan Times, the Indian Express, you just name it, he is doing something, writing. Presently, Muhammad Asim is the managing editor of the project of the Urdu translation of complete works of Dr. B. R. Ambedkar, a project given by Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. I must mention that all the recent writings done on Aligarh Muslim University in the last few years have been done under his supervision, either as the editor, contributor, one just needs to see the commendable books like Jahan e Sayyid and History of Aligarh Muslim University, 1920 to 2020. Uh, Nazia, you got unmuted. Muted. You muted. got muted. Please unmute yourself. Okay. So uh, I must mention the commendable books, Jahan e Sayyid and the History of Aligarh Muslim University, 1920 to 2020, for his dedication to literature and the university. Rest is to be witnessed through his enlightening talk. I request Professor Asim Siddiqui to proceed for the same. Thank you very much. Thank you, uh, Professor Nazia Hassan, for a very generous introduction. And uh, I must also thank uh, Indian uh, Diaspora Washington DC for organizing this lecture. I must say that uh, this particular subject which is given to me, it is really a very ambitious subject. And of course, uh, when we think about uh, the title as well as the subtitle, then it becomes a tall order. And uh, Nazia has already spoken about uh, the contribution of uh, many important men and women from Aligarh who have contributed to the field of Urdu literature. I must uh, say that uh, I'm not going to talk about that because uh, uh, that's a very, very big area. But I must just uh, speak a word about the poster which has been used. And uh, because uh, the poster, uh, if you see the poster, you can see some very important figures there. And uh, whenever you have a poster, you have only some faces, only some figures. It cannot be exhaustive. It can only be instructive. In other words, there are many, many more important names, many, many more important literary figures who have not found a place on the poster. And it was not meant to be in a kind of exhaustive list of all people. So maybe this is by view of an apology that if there are some names or if there are some faces which are missing in this poster, it does not mean that those people have not contributed. So for example, if Rashid Ahmad Siddiqui or for that matter for Shidul Islam, they are not there on the poster. It does not mean that they have not contributed. So that is uh, one very important note which I wanted to begin this talk with. Then uh, Nazi also mentioned one uh, work which was undertaken by me. And of course, it was uh, a joint venture with others also. It is a history of Aligarh Muslim University of last 100 years. This book is available and actually I have documented all possible contribution of important scholars, not only Urdu scholars, but also other important figures, other important literary figures, other important literary critics who have contributed in a big way. So that means uh, many of those things can be seen in that book, A History of Aligarh Muslim University, which was published by Times of India. Now coming back to this uh, specific topic, the contribution of uh, the Department of English. For uh, those who may not be aware of uh, the history of Aligarh Muslim University, let me just say that Aligarh Muslim University started its journey uh, as a school first in 1875 and then as a college, Mohammedan Anglo Oriental College in 1877, and then it became university in 1920. 
that means uh, it is a period of more than 100 years and obviously when it is a period of more than 100 years the place has history the place has certain traditions and one very important tradition is the writing or the writings done in urdu language now here also uh, i may add that uh, it also has something to do with the times also so for example when urdu had a very vibrant presence before 1947 or even before that or in late uh, 19th century so that means uh, the context also contributed in a big way in producing many scholars of urdu we are familiar with the urdu and hindi controversy of the 19th century but uh, gradually you'll say that uh, hindi would replace urdu language as the most important language in north india but the tradition of urdu writing had a very say firm footing and so that firm footing also was responsible for many important writers producing important works so that is little bit of context Again, uh, when we start this discussion, I must say that 1947 or uh, the year of India's independence becomes a very important point of beginning because uh, the country became independent and uh, number of uh, people in fact uh, left also. And the Department of English that we had, it also had a fair number of uh, European scholars also. So, but after 1947, we saw that many scholars also migrated to Pakistan. So that's why this discussion of uh, the contribution of Aligarh Muslim University's Department of English to Urdu literature, I'm making this beginning 1947. We are also celebrating uh, Azadi Ka Amrit Mahosaf, uh, 75 years of India's independence. So in that context also, this talk becomes relevant. Now, here also, if we see this history of more than 75 years, we have produced scholars, critics, poets, translators. So roughly, we can make some categories also of the contribution. On the one hand, we have uh, people who were associated with the Department of English directly as faculty members. So that is one category. And that will be our focus in this discussion. So here uh, I can name some important names. Khwaja Manzoor Hussain, Asloob Ahmed Ansari, Masoodul Hassan Sahab, Salamatullah Sahab, Zayda Zaidi Sahiba, Yasin Sahab, Shainaz Hashmi Sahiba, Najma Mahmood Sahiba, Abdul Rahim Tidwai Sahab, Sayyid Asim Ali Sahab. Sayyid Asim Ali is my namesake, not me. So these are people who were associated with the Department of English as faculty members. The other category is also equally interesting, but uh, if we see this particular category, which is emerging, we can also place this in context. This is a category of many people who actually have read their texts in Urdu and they have translated works from Urdu to English. That means that particular tradition when people were writing in Urdu, gradually it gave way to another tradition when people were translating from Urdu to English, which is also a kind of contribution. So there, uh, there are some important names and I can uh, uh, have them. Dr. Atiya Abid, Professor Amna Kishore, Samir Afid, and some other younger members also of the department, they have translated from Urdu to English. Then there can be a third category, which is not our concern here, which is a category of many people who did their BA or MA from the Department of English, and then they went to serve other universities, other places, and there they contributed in a big way. Uh, Anisur Rahman Sahib is here, and many of his colleagues who are working in Jamia Milia Islamia, they have distinguished themselves as important translators. So that means uh, these three categories can be identified. Now coming back to this topic in more specific terms, and Nazia also tried to problematize the whole issue. What are the reasons that uh, so many people contributed and how these categories are not changing? And here 
as a student of English literature and as a student of literary theory, I can also share my observation about the whole issue. I feel that many of these remarkable men and women who contributed in a big way, probably that was not the right time for them. Otherwise, they would have become very, very famous. Probably in the last 20 years or so, translation has become a very big industry. And Mr. Rahman Sahib is present here. He knows this. Translation has become a very big industry. Internet has provided opportunities for making your work public. And then from mid 1980s, important big time publishers also opened their shop in India. That means from late, nine, late 90s, it was possible for many scholars to get their works published also. Otherwise, many of these names, many of these important names who have published their works, usually they publish their works by some obscure publishers. That's why they did not get the kind of uh, uh, fame that they richly deserve. So that means one has to read these works. These works are also not available easily. And it is really hard work getting access to these works. So this is the context. Then there is another interesting uh, sidelight on this. The nature of English studies has also changed in the last uh, 30 years or so. So now earlier we had uh, a kind of canon based study of literature where English literature was the most important thing and even American literature was a kind of marginal presence. So that means when these people were reading English, when they were studying, when these people were reading Urdu, when they were working on Urdu literature. But today, if you work on Urdu literature, you produce works on Urdu literature, especially if you write in English, then there is a whole market for you. And that's why if you see many celebrity authors which have emerged in the last 20 years or so, I don't think that their scholarship can match the scholarship of these remarkable men and women because they were truly bilingual. They were equally good at Urdu and English and also Persian in many cases. So with uh, this uh, context, I can also talk about some very important names. And here, as I said that I would begin this discussion with an important point, 1947. At that time, from 1946 to 1948, we had one very important professor. His name was Khwaja Manzoor Hussain. Khwaja Manzoor Hussain worked as the chairperson or chairman of the Department of English. And he was one of those figures who was very well read, but he did not publish as much. It is, it is only in his later phase when he left India uh, in 1948, he went to Pakistan and in uh, 70s, he published some important works. Now, Khwaja Manzoor Hussain, Asloop Sahab, a scholar no less than Asloop Sahab, has praised the works of Khwaja Manzoor Hussain. And what is important about Khwaja Manzoor Hussain, that uh, he greatly influenced many other important writers. So that means if uh, we think about the work of Asloop Sahib, then Asloop Sahib owes a lot to Khaja Manzoor Hussain. When he was just a student, when he joined the university, when he was just 15, he heard about Khaja Manzoor Hussain, he visited Khaja Manzoor Hussain, and Khaja Manzoor Hussain gave him three important books. One was a book of essays of William Hazlitt, another was a novel of uh, Hecre, and another important book. So that means uh, when a child of 15 is made to read these books and then he is asked to come back and uh, discuss with a teacher, then obviously it is a kind of formative influence on another scholar. Asloops have also mentioned something about Khwaja Manzoor Hussain that he, whenever he spoke Urdu, it was pure Urdu. Whenever he spoke English, it was pure English. And he also was very well versed in Persian. Now, what are those important works which he produced after leaving India? There was one very important work, Iqbal or Baz Dusre Shair. He was an Iqbal scholar and he tried to actually place 
Iqbal in some perspective by comparing Iqbal with many other important names. And in a way, he presented a kind of evaluation of Iqbal by comparing his stature with other important poets. And as the title suggests, Iqbal or Baz Dusre Shair. Khaja Manzoor Hussain was also working on ghazals when he was in Aligarh. And it was later that he produced two important books on ghazal. One was Urdu Ghazal, Urdu Ghazal, uh, Kharji Roop Bahroop, and the other book is the Tehreek Jadu Jahed, Bator Mawzi Sukhan. Now, in both of these books, which is a special thing, or which they were working on Ghazal, Ghazal has written a lot about Ghazal, and Anis Suleiman has written a lot about Ghazal, and Ghazal has a particular structure. And we know that each couplet in a Ghazal, or each sheer in a Ghazal, is independent. But there, are, there have always been efforts to find some kind of continuity of thoughts in ghazals. And similarly, uh, is ghazal all about its form or context also plays some important role in ghazals? So at that time, Khwaja Manzoor Hussain was working on this particular aspect, especially its Kharaji aspect. And he was also working on this idea of continuity of thought or continuity of theme in the ghazal. And similarly, the context also played a very important role in his observation. We know that uh, that was also the time of progressive writers movement and uh, progressive writers movement favored nazms. So later many ghazals were also written actually in the mold of nazm where uh, ideas were important. So that was one signal contribution of Khwaja Manzoor Hussain at that time because he was thinking about it at that time when others were not taking this line. And of course, uh, there are many very interesting incidents also about him. We all know Fez's very famous Nazm Yedav Yed, when it was written on the eve of uh, Azadi. Uh, Yedav, uh, but not many people know that Faiz Ahmed Faiz was a student of Khwaja Manzoor Hussain in Lahore. And Faiz Ahmed Faiz sent this Nazm or the draft of this Nazm to Khwaja Manzoor Hussain before it was published. And Khwaja Manzoor Hussain read this Nazm at many places in Aligarh before it was published. And later, when he wrote his book, uh, Faiz also wrote a preface uh, on his book. There is another very important contribution of uh, Khwaja Manzoor Hussain. When he was in Aligarh, he was translating Chekhov and, many, and other Russian playwrights uh, in Urdu. Many of these works were available in Russian, but they were also available in English translation. And Khwaja Manzoor Hussain was translating them into Urdu. So later, uh, uh, a collection of his uh, plays also came out. So that is uh, also one signal contribution. There is one very interesting incident also about uh, him. And that incident is was once E.M. Foster uh, was uh, invited to a lecture in Aligarh. He was at the Union Hall. And Khwaja Manzoor Hussain, he was a reader at that time. He also tried to introduce uh, E.M. Foster. Now, he talked about many of those writings of E.M. Foster in his introduction, which E.M. Foster also had forgotten. So E.M. Foster uh, uh, just said, uh, actually, it was a kind of repartee, oh, you are slandering me. So that was uh, something that even E.M. Foster uh, was not able to recall many of those writings. And in fact, Asloop Saab mentions one very important incident also when he writes about him. Uh, once uh, he was looking for uh, one essay on Iqbal, which was written in uh, English, and he was not able to find that essay anywhere, not here, not in England. And then he wrote to Faja Manzoor Hussain, and Faja Manzoor Hussain sent him a copy of that essay. So that means many such incidents also reveal the person. And when I read about him, and when I read some of his things, actually I was reminded of one very important person who was my colleague, Professor Vikar Hussain. 
Asloop Saab mentions Khawaja Manzoor Hussain as a very cultured kind of person, very good looking person, very urbane person, somebody who was very quiet and somebody who was extremely cultured in his conversation. So when I read this description, I thought about Wakar Saab because he did not publish as much, but his influence was simply stupendous on people who knew him. So there was uh, an expression about Fawja Manzoor Hussain کہ وہ خاص کے آدمی تھے عام کے آدمی اس طرح سے نہیں تھے یعنی کہ ان کو عام لوگوں میں اتنی شہرت نہیں تھی جتنی انہیں ان کی شہرت خاص لوگوں میں تھی یعنی کہ جو بڑے بڑے نام تھے اس وقت کے چاہے وہ فیض ہوں یا فراق ہوں یا رشید احمد صدیقی ہوں وہ سارے لوگ خواجہ منظور حسین کو بہت عزت سے دیکھتے تھے اور ان سے صلاح دیتے تھے تو دیٹ مینس دیر اینڈ پروبیبلی دا سیم تھنگ کین بی سیڈ اباؤٹ سید وقار حسین ہو ہیز ناٹ ریٹن ایز مچ But I could see that people like, say, important people like uh, Shahriyar or uh, 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 Sayyidina Snoop Sahib or uh, all important names in Nyaligarh, they always thought the company of uh, Lukhar Sahib. So that means uh, because he has not published, so maybe we may not know much about him. But if you hear people's conversation, then you realize that the contribution of a person is not simply through publication, but it is also through one's conversations. And that way, Fawja Manzoor Hussain, who published later, but when he was in Aligarh, he made great contribution by influencing a whole generation of people. So that is about Fawja Manzoor Hussain. Now, of course, uh, another very important name, and again, uh, I'm mentioning this name because uh, most of us have heard about uh, Aslum Ebad Ansari Saab or uh, Now, Professor Masudul Hassan. Now, this person, not many people know him. He is Dr. Salamatullah Khan. Now, it's a pity that uh, Salamatullah Khan Sahib retired as a reader. At that time, we had only two positions of professors in the department. And Asloop Sahib and Masood Sahib for the professors. So Salama Saab retired as a reader. In fact, I remember one very interesting say, conversation with the, my teacher, Professor Azizuddin Tariq. He once said that in our academic setup, many people uh, talk about injustice, but actually most people get things even when they don't deserve. So he added that The only injustice I can think of was done to Dr. Salamatullah Khan. Now, why Salamat Saab is important? Salamat Saab was a pioneer as far as American literature is concerned. We all know that one major center of American studies in India was American Studies Research Center, which was established in Hyderabad in Usmania University campus in 1964. And then it had a separate building. If you see the picture of its founders, you'll find the picture of, in the group picture, you'll also find Dr. Salamatullah Khan. And he was studying American literature in 50s when not many people in North India were studying American literature. He has also written a book in Urdu on American literature. And the book is titled Amriki Adaf Ka Mukhtasar Jaiza. Amriki Adaf Ka Mukhtasar Jaiza. Uh, now, if we see this book, it is a literary history of United States of America. And the book actually begins with the work of some political figures. Like for example, uh, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, and of course, Jonathan Edwards also. There is one very interesting view about American literature. And that view is, with this view was advanced in the first two decades of the 20th century. And the view is 
that there is hardly any, any American literature and real American literature is to be seen in its pamphlets, in its political documents, because American literature is a citizen's literature. So naturally when Salamatullah Khan is writing this book and he begins by talking about Thomas Jefferson or Benjamin Franklin or Jonathan Edwards, he is following a particular paradigm. And then of course, uh, the other sections of the book follow the classification, which is now usual in American studies, where one talks about American Renaissance or American modernism and so on. Now, the most important thing about this book is that it is very crisply written. And there is uh, another view about American literature that it makes use of some past, not all past, usable past. So we see that principle, we see these two principles at work in the early chapters. The view of usable past and the view of many pamphlets or many political documents or many of those uh, important uh, documents which hardly have any literary value, but they become important or definitive American documents in American literature when we discuss its pros. So that is one very important contribution of Dr. Salamatullah Khan. I must mention another very important uh, book of uh, Dr. Salamatullah Khan and that book is that book is uh, written on Ernest Hemingway. Now, when we read this book, I, in fact, would like to read a paragraph also from this book to give you a, to give you some idea of the crispness of his prose. Many Urdu scholars will forgive me for saying that when we read many Urdu texts. After reading two, three pages, we often wonder what the author is saying. That means uh, that idea of oriental exaggeration can be seen to be believed in many Urdu texts, not in all texts. But here is Salamatullah Khan's prose, which is very, very crisp. This is a book on Ernest Hemingway. And I think in one short book, one gets a very fair idea about his work. Now, in this paragraph, actually, Dr. Salamatullah Khan is talking about the contribution, the objections which were raised by many of the English critics about Ernest Hemingway. We know that Ernest Hemingway got, got Nobel Prize in literature. And we also know that Ernest Hemingway was a very popular writer of his time. But when he got Nobel Prize, there were also some objections and there were also in fact uh, voices of protest. But I would like you to see Salamatullah Khan's prose when he talks about the reactions of British critics. How in one paragraph he sums up everything. Not only about British critics, but also Hemingway. हेमिंगवे <laughs> ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें जिसमें पायदार वापसी मुमकिन ही नहीं है इसलिए उनके किरदार बेहिस बेजुबान और सादा लो लोग हैं जिनका मैदाने अम या तो सांडों की लड़ाई का अखाड़ा है या मैदाने जंग है या शिकारगाह है जहां वो अपनी शुजात और मर्दान की और अपनी का, कामरानी या शिकस्त का मुजाहिरा करते हैं इन लोगों को मजहब اخلاقیات सियासत सकाफत या तारीख से दूर का भी वास्ता नहीं है अगर इनमें اخلاقी اصول हैं तो वो बेहद कमजोर हैं और उनका ताल्लुक या तो जंग से है या शिकार से या मैनोशी से या फिर اخلاقी اصول तर्क तर्क वतन करने वाले लोगों के हैं ये اصول اخلاقी वतन तर्क वतन तर्क वतन करने वाले लोगों के हैं अब ये देखिए 
अगर हम देखेंगे तो एक पैराग्राफ में इतनी चीजें जो हैं कि हेमिंग के कैरेक्टर्स के बारे में हेमिंग के कैरेक्टर्स की क्या खूबी है उनका क्या कॉन्टेक्स है उनकी क्या खसूसियत है उनकी क्या कमजोरियां हैं ये एक पैराग्राफ में सारी चीजें आ जाती हैं इसमें इसी तरह से अगर सलामत साहब की एक और किताब है और ये किताब भी उर्दू में है और इसको अगर हम देखते हैं तो इसका जो टाइटल है और ये ये बुनियादी तौर पर उनके जो बहुत से जो मजामी हैं जो उन्होंने सेमिनार्स में जो बहुत से पर्चे पढ़े थे और उनको जब उन्होंने टेक्स्ट की फॉर्म दी तब वो सामने आई और ये अब ताकि आप लोग उसको देख सकें खासतौर से जो सलामत साहब जो है क्रिटिसिज्म वाला पोजिशन में क्रिटिसिज्म इस किताब के अंदर तमाम उर्दू शायरों के ऊपर मजामी हैं और फिर बहुत से जो अंग्रेजी के जो टेक्स्ट हैं उन पर भी मजामी है जैसे इसमें वेल्डन का मजामी है या इसके अंदर आगे ये किताब है ये मजाज का अलमिया और दूसरे मजामी अब जरा इसको अगले पेज पे अगर आप इसकी फहरिस्त देखेंगे तो अमरीकी अदब ये उनकी दूसरी किताब है अमरीकी अदब का मुख्तर जायजा और जब ये मजाज के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें देखिए अक्सर एक चीज ये आती है कि मजाज को उर्दू में अक्सर ये कहा जाता है कि साहब वो उर्दू के कीट्स थे तो यहाँ पर सलामत साहब ये बताते भी हैं कि वो उर्दू के कीट्स उनको क्यों कहा जाता है और उसकी वजह यह है कि शायद मजाज की जो जिंदगी थी वो बहुत तकलीफें थी उनकी मौत जो हुई वो भी बहुत पेनफुल थी और साथ ही साथ एक चीज ये भी है कि जो मजाज को जो उनकी जो शायरी है तो ये कहा जाता है कि उसके अंदर इम्कान बहुत से थे यानी कि इट इज ऑल्सो ए पोइट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज यानी कि अगर वो ज्यादा दिन जिंदा रहे थे तो शायद उन पॉसिबिलिटीज को वो है परफॉर्मेंस में बदल सकते थे तो ये बात कीट्स के बारे में कही जाती है कि कीट्स वाज अ पोइट ऑफ प्रॉमिस एंड समहाउ हिज परफॉर्मेंस कुड नॉट हैव मैच हिज प्रॉमिस बिकॉज़ ही डाइड वेरी यंग तो ये दोनों एक वजह है ये है उसके अलावा मजाज के बारे में जो एक और बात वो ये कहते हैं उसमें सलामत साहब कि जो मजाज के अंदर जो एक क्लासिसिज्म और मॉडर्निज्म का जो एक ब्लेंड था दैट मींस मजाज did not uh, discard classicism or uh, that is also one reason for the beauty of his uh, poetry aur uh, ye cheez uh, isliye bhi aham hai kyunki jo bahut se tarqi pasand jo shohra the unhone bahut jo classicism ki taraf se khaas taur se tab uski taraf tawajjuh utni nahi thi to ye to salamat sahab ka ek jo contribution raha hai usme khaas taur se inko in teeno kitabon ki wajah se hum kahenge ye bahut numaya hai aur is wajah se bhi ke bahut लोग सलामत साहब को जानते भी नहीं हैं। जब कभी भी सलामत साहब का नाम आता है तो लोग उनके इन वर्क्स को नहीं जानते हैं और मैं एक और बात सलामत साहब के बारे में कहकर अगली बात पर आता हूं मुझे याद है जब असबूब साहब एम जी डिकिनसन पढ़ाते थे उस जमाने में सलामत साहब की एम जी डिकिनसन के ऊपर एक बहुत अच्छी सी थीसिस थी लाइब्रेरी में और मैंने उस किताब थीसिस को पढ़ा था और जब असलूफ साहब पढ़ाते थे तो मुझे ये साफ जाहिर हुआ कि असलूफ साहब ने उनकी थीसिस पढ़ी थी और जाहिर है उससे बहुत उनको फायदा हुआ था तो ये सलामत साहब का एक तरह का इन्फ्लुएंस था अब हम अगले जो एक बहुत ही मशहूर शख्स की तरफ आते हैं और जाहिर है हम लोग सब उनको जानते हैं और ये शख्स हैं प्रोफेसर असलूफ अहमद अंसारी और असलूफ साहब के बारे में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि असलूफ अब का शुमार न सिर्फ एक बहुत ही 
मशहूर प्रोफेसर के तौर पर बल्कि एक बहुत ही मशहूर लिटरेरी क्रिटिक के तौर पर भी होता है असू साहब ने बहुत लिखा है इतना लिखा है कि शायद किसी के लिए इतना पढ़ना मुश्किल हो और यहाँ पर मैं सिर्फ इन किताबों को जो असलूफ साहब की हैं इसमें उसको शुरू से मतलब आपको दिखाना चाहता हूँ ये भी सारी किताबें उनकी नहीं है बुनियादी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि असलूफ साहब एक लिटरी क्रिटिक थे और उन्होंने खास तौर से उनके कुछ खास शौक थे वेन आई टॉक अबाउट उर्दू सो बेसिकली ही वॉज इंटरेस्टेड इन इकबाल एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन गाल वन वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल अदर इंपॉर्टेंट पोइट्स ऑल्सो इफ आई इफ यू सी इफ यू सी दिस नेक्स्ट पेज यू कैन सी हियर ही वॉज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एडिटर then if we see this book ghazal tanqeed ke chand namoone the next page we can see here we have analysis of many important ghazals next page this again uh, uh, this is a collection of many articles actually which he wrote in naqd o nazar next we can see this also ghalib ka fan kalam ghalib ka ek group ghalib ki shayari mein istiyari ka amal ghalib ka farsi kalam if you see this that this whole list masnavi and momin and ghalib akbal so that means you have a very comprehensive view of ghalib canon if you read asnu ibn ansari then there is another very important book tanqeedi tafsire and here uh, we can see one very important work actually khwaja mandur husain's work here then other also now it is not only poetry but also novels and here this is a book on 15 very important novels in urdu which uh, and this also has writers by asluf saab and if you see the list then uh, we can see for example meer amman we can see dfti nazir ahmed and, and of course all important names mirza hazir uswa munshi premchand aziz ahmed purtul and haider uh, so we can see uh, very interest of student and sari and then this is uh, a very interesting book aina khane mein we know that uh, in urdu there is also one very important convention of writing profiles uh, in urdu we we'll call khaka so in english we we'll use the word profiles and asluf saab has written very interesting profiles of some people he knew some of these profiles are not complimentary at all so if uh, you are interested in a profile which is not at all complimentary then you can read asnuf saab's profile of uh, ali ahmed surur when he writes about ali ahmed surur asnuf saab does not acknowledge ali ahmed surur as an important name in urdu criticism similarly when asnuf saab writes about people like uh, kalimuddin ahmed he uses his satire very gently always using the word padam shri kalimuddin ahmed padam shri there actually padam shri is on padam shri or padam uh, padam bhushan in many cases so that is the intent is satire if you see this list here uh, dr zakir husain rashid ahmed siddiqui khwaja manzoor husain maulvi zia ahmed badayuni dr abdul alim his profile of dr abdul alim also is not very complimentary now here also uh, we can pause and talk about uh, some important aspects of asloop saab's uh, 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 literary views why is he critical of some people so for example when he writes about ali masrur or uh, uh, abdul alim we know that asloop saab was not at all very friendly to 
what we know as progressive writers groups. That means he was dead against the poetics which was advanced by the progressive writers movement. So, and that's why whenever Surur Sahib wrote about context, and for Asmoop Sahib, there was more of context and less of analysis, more of context and less of interpretation. So Asmoop Sahib was very critical of this method. If we see Asmoop Sahib's method, then we can identify two very important currents. One is the practical criticism or new criticism, which was dominant at that time, especially in the 40s. So if you see the work of many important critics like Lee Brooks, I.A. Richards, and later F.R. Lewis, we can see that methodology in Asmoop's works also, where text becomes very important, especially metaphors used in text, language used in text, or some, uh, some devices used in text. That means for him, not context, but rather text was more important. And another very important current that you can notice in Asmoop Saad's criticism is existentialist thought. And it is not an accident that Asmoop Saab has written a number of articles on the theme of time. And he has a lot of time. Alag alag shairo mein, alag alag jo musanifo mein, vakt ke tasabur pa Asloop sahab mein bhoat chizhe likhi hai. To yeh jo existentialist thought hai, aur dousra jo new critical method hai, yeh Asloop sahab ke do favorite chizhe hum keh sakte hai, halakki do jumlo mein usko simplify karna, mera khal se insaf karna nahi hoga. Agar aur dekhi, yeh bhi dekhi, unka ek bhoat ahem work hai andaze, iski content hum nazar dalenge, to is mein Hafiz Kyur Parvi Nun Likha Hai, Amir Khusro Parvi Jo Hai, Ya Urdu, Urdu Shairi Me, Ishq Ki Shairi, Yani Ki Jom Tamam, Agar Aap Iske Jo Facets Dekhenge Us Me Jo Hai, Is Me Noon Meen Rashid Ko Bhi Aap Dekh Sakti Hai, Faiz Ki Shairi Pe Bhi Dekh Sakti Hai, Ya Jo Bhoat Se Aap Ke Jo Baat Ki Shair Hai, Nasir Kazmi Jo Hai, Ya Munir Niyazi Jo Hai, Ya Bilko Baat Ki Shair Hai, Ibn Insha Pe Aap Dekh Sakti Hai, To Ya, To Ya Jo Kisi Ke Liye Bhi Itna Canvas Ko Cover Karna, ये शायद नामुमकिन है और यहाँ पर शायद एक पैरेलल जो हमारे सामने आता है शमसुरवान फारूकी का भी बल्कि असरूर साहब ने शमसुरवान फारूकी ने जो सुरूर साहब के पर एक मजमून लिखा था कि वो उससे कि दानिशमन सुरूर तो उसपे बहुत उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का मजमून अंग्रेजी में तो कोई नहीं लिख सकता कि is spender to wahan par unhone surir ke sath pe nahi balki shamsurman farooqi ke jo term par bhi unhone usme chutki li hai to isme jitna agar hum keh sakte hain ki shamsurman farooqi ne shayad jitna likha hai to asmuk sahab ne bhi utna hi likha hoga ya zyada hi likha hoga aur ye tamam jo cheeze main dikha raha hu ye sirf urdu ki hai angrezi mein bhi zahir hai unke jo shakespeare pe aur sab cheezon pe jo likhi hui hai black par वो इतना लिखा है कि वो शायद एक लाइफ टाइम में किसी एक के लिए कवर करना इतना आसान ना हो ये अगर देखें हम गजल की तंकीद जो है इसमें जो एक उन्होंने जो मुदीर का रोल जो है इसके अंदर यहां पर हम सिगरा से मेरी को भी देख सकते हैं इकबाल पर जाहिर है बहुत सी चीजें हैं आगे चलूं हर्फ मानी और आगे चलूं इकबाल बल्कि ये किताब यहां पर नहीं है कि इकबाल के तेरा नत में वो जिस पर उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था और आगे ये देखिए इसमें और आगे चलिए ये अब हम मसूद साहब पर आते हैं इसमें और अभी क्योंकि असलूब साहब पे गुफ्तगू बहुत हो सकती है लेकिन अभी हमें थोड़ी सी बातचीत और करनी है मसूद साहब के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बुनियादी तौर पे अंग्रेजी में ज्यादा लिखा है यानी कि वो मसूद साहब की एक हैसियत एक पब्लिक लेक्चरर की भी रही है उसमें और उन्होंने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो है लेक्चर्स बहुत से दिए हैं उसमें लेकिन खास तौर से जो अपने रिटायरमेंट के बाद आफ्टर हिज रिटायरमेंट मकबूल साहब वोट अ लॉट इन इंग्लिश इनफैक्ट ही प्रोड्यूस नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश बट देयर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मकबूल दैट मसूद साहब मेड यूज ऑफ मेनी उर्दू सोर्सेस ब्यूटीफुली दैट मींस इफ यू रीड हिज वेरी इंपॉर्टेंट बुक uh, Sufism and English literature. That means unless one has a very fair idea of uh, 
Persian sources and Urdu sources, one cannot write on Sufism. So that way, Masood Sahib was a polyglot. But this book, which was uh, published just uh, two, three years ago, it has a collection of many of his writings. If we look at this, there is more than Masood Sahib many books. And in their books, there was a तो वो उस किताब पर कुछ खत की फॉर्म में कोई खत की रवाना करते थे और उस पर एक कोई तफसरा अपना पेश फरमाते थे यानी कि जो खत के अंदर कभी-कभी कुछ पांचे सफे का कोई एक मضمون की तरह एक तफसरा होता था और कभी-कभी ये तफसरे कुछ जरीदों में छप जाते थे सम ऑफ दीस रिव्यूज वर पब्लिश्ड इन डिफरेंट जर्नल्स and some of the, these reviews were not published. But later, when these reviews were published in one book, now we have a better idea of many of the books that Masood Sahib wrote. And of course, he wrote these beautiful reviews. He also has, uh, of course, uh, some articles in Urdu. But I'll say that uh, when we read Masood Sahib, uh, his unmistakable wit is always there. Masood Saab was an extremely witty person. And I'm just reading one interesting line. Uh, he always acknowledges his uh, English sources because uh, he was truly a scholar of English. And uh, he also talks about freezing to hogi waqtan waqtan lagta hai very good ki tradition mein angrezi ki wajah se bebankari aur rafugiri karna seekh gaye ye masood sahab ka andaaz tha koi baat karne ka now uh, I must mention one extremely important thing. An extremely important thing. Please mute your... Professor Zahida Zaidi hain, jin pe mein abhi aunga, lekin usse pehle agar hum dekhte hain isme, to ek do aur log important isme aa jate hain isme, wo ek to hain hamare Syed Amin Ashraf, ek sahab aur achhi tarikas jante hain. Amin Ashraf sahab ke bhi Urdu ke andar unki kai kitabe aayi, aur unki shayari ke liye, unki shayari ke liye unko khas tor se pehchana gaya. Yahan par mein dikhana chahta hu isme. ये टाइटल्स हैं फेरिस से ये एक और उनका कलेक्शन था ये एक और उनका कलेक्शन था और आसिम आप बार बार फ्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर वीडियो या यह जो आप दिखा रहे हैं ना वो शायद टाइम लेता है इस चीज को कन्वे करने में यही वजह है तो ये जो आप बिग वॉल्यूम ऑफ वीडियो जो है ना पिक्चरियल चीजें जो हैं वो टाइम इसमें आपके इंटरनेट से उसका प्रॉब्लम होता है अच्छा 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 तो ये एक इशू हो मैं इसको बंद कर देता हूं नाम पढ़ते हां अगर नाम अगर आप उसका नाम पढ़ दे सिर्फ किताबों का और उसको हटा लें ये पूरा शेयरिंग जो आप कर रहे हैं तो आपको इजी हो जाएगा हेलो क्या मेरी आवाज आ रही है रजी भाई हां अब आ रही है वो वो हटा देंगे तो आप 
राजदारी से कोई चुपके से मुझसे कहता है कि लिखो कुछ लिखो जरूर लिखो जन्म दो एक नई कहानी को शेर कह डालो कोई नज्म लिखो दिल के अंदर ये राजदारी से कोई चुपके से मुझसे कहता है फन से होती है जिंदगी की नमूद ये महकता है फूल के मानन इसकी खुशबू से सारे आलम में हर मसरत है हर गम में दिल के अंदर ये राजदारी से कोई चुपके से मुझसे कहता है फन जिसे मुआवजा ही कह लीजिए सींचा होने जिगर से जाए इसे है लगन से ही असल फन की नमूद वो लगन जिससे रोज जलते थे दहर की जुलमतों में कितने चिराग सबको मिलता था जिंदगी का सुराग दिल के अंदर ये राजदारी से कोई चुपके से मुझसे कहता है ये चिराग अब तुम्हें जलाना है दहर को रोशनी दिखाना है फ्रोजन है आई मीन इज इज फ्रोजन आसिम कैन यू हियर मी जी जी आप अपना जी जी मैं सुन सकता हूँ आपको जी जी आप अपना वीडियो अच्छा मैं वीडियो आई थिंक योर इंटरनेट इज गिविंग यू सम प्रॉब्लम सो यू कैन बी ऑडियो ओनली फॉर अ वाइल आवाज बेहतर है जी जी आवाज आपकी ठीक है अब आप शुरू करें देखें मैं आखिर में जब सबसे बात करना चाह रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर जाहिदा जैदी की और देखिए प्रोफेसर जाहिदा जैदी ने Rafat, what to do? I think that is a problem now. Hmm. Radio is off, so I think so the slides are off. Everything is off. Video is off, so he should be okay. So there is a problem, local problem. There is a local problem. Yeah. That's but he is still there. <laughs> awesome. No, he, now he's gone so he will be reconnecting he did he did now he's he's mute what make him co-host yeah what? he's already showing co-host but he is muted one second ask him uh, ask to i i ask him to unmute main hotspot se connect karta hu 1 minute ka thoda sa just mujhe आधे मिनट का जी ओके okay. मेरे ख्याल से डेफिनेटली बेहतर हो जाएगा ये अच्छा sure. जी मैं आवाज आ रही है शायद जी 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 अब मैं आखिर में जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं मेरी नजर में वो शायद सबसे अहम शख्सियत इस मामले में है कि उन्होंने शायरी भी की है तनकीद भी लिखी है उसके अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं और ड्रामे परफॉर्म उसकी परफॉर्मेंस भी करवाई है और उसके अलावा एक नावल भी लिखी है तो ये है प्रोफेसर जाहिदा जैदी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो उनकी बहुत सी चीज़ें जो लिखी हुई थी आने वाले दिनों में जब वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन की फॉर्म में आएंगी तो शायद उनको ज्यादा लोग जानेंगे और क्योंकि ट्रांसलेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से जो ट्रांसलेटर्स हैं वो ढूंढ ढूंढ के बहुत से उर्दू टेक्स का तर्जमा कर रहे हैं तो जो बेचारा लिखने वाला था वो तो उस वक्त उतना मशहूर नहीं हुआ लेकिन ट्रांसलेटर शायद उससे ज्यादा मशहूर होगा ये मेरा, मेरा मानना है इसमें तो जाहिदा जैदी साहिबा के जो है बहुत से देखिए उनके जो प्लेज हैं उनका एक बहुत मशहूर प्ले था 
दूसरा कमरा और इसको अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो आयनस्को का असर देखा जा सकता है और वो खासतौर से जो कॉन्टिनेंटल ड्रामा था और उसको वो पढ़ाती भी थी और उसका जो असर जो था उनकी अपनी आर्ट के ऊपर उन्होंने कई बार उसको तस्लीम भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो इसमें जो किरदार हैं या जुबान जो है या कॉन्टेक्स्ट है वो तो मेरा है लेकिन जो बहुत सी जो टेक्निक्स हैं और जो बहुत सी जो खासतौर से जो एप्सर्ड ड्रामा जो था उसके अंदर जो बहुत सी जो टेक्निक थी तो उसका असर उनके ऊपर नुमाया है दूसरा कमरा एक इस तरह का प्ले है कि जहाँ पर एक कमरे में दो किरदार हैं उनकी जिंदगी के अंदर बहुत क्लटर महसूस होता है और एक दूसरा कमरा भी है जहाँ पर जिसके बारे में बार बार बातचीत हो रही है नॉ सडनली इन द अदर रूम सम डेड बॉडीज स्टार्ट अपियरिंग नाउ एवरी थिंग बिकम्स वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो नाउ वी कैन सी दैट देर इज फोकस ऑन द इनर लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स देर इज फोकस ऑन द अनरीजनेबल इन द लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स and there is also focus on some kind of morbidity in the play ab ye jo sari cheeze hain they connect these things are connected to absurd drama aur jiska asar us par hai isi tarah se aur isko bahut baar perform bhi kiya gaya hai is play ko iske alawa agar hum ek aur unka play dekhe kyun kar is but se rakhu jaan e aziz kyun kar is but se rakhu jaan aziz is अगर हम ड्रामे को देखें तो इसके अंदर खासतौर से जो अदब के अंदर जो जवाल आ रहा है ये यूनिवर्सिटी सेटअप में जो कल्चर में मान लीजिए जो जवाल है और कल्चर के इस मामले में बहुत अहम है इस थीम को लेकर ये पूरा प्ले है इसी तरह से हम एक और प्ले जो उनका देखते हैं जैदी साहिबा का और उससे हम ये कह सकते हैं कि शी वॉज ऑल्सो ऑफ इन इन्फ्लुंस बाई हर कॉन्टेक्सट और क्योंकि ही वॉज प्रोग्रेसिव इन हर थिंकिंग सो स्पेशली द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी कैन बी सीन इन हर थीम्स ऑल्सो सहरा आजम एक उनका बहुत मशहूर प्ले है जिसको उन्होंने खुद अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया ये एक और रोल है उनका ट्रांसलेटर का और उन्होंने भी तमाम जो है बहुत से रशियन प्ले का ट्रांसलेशन किया है चेपो को किया है प्रांत और दूसरे लोगों को किया है तो ये एक और उनका रोल है और अगर हम आज की डेट में देखें जो बहुत से ट्रांसलेटर्स बहुत मशहूर हैं जायदा आपा ने बहुत पहले बहुत से जो प्लेस को ट्रांसलेट किया था लेकिन ये कि उस वक्त उनको उस तरह के पब्लिशर्स ने शायद नहीं किया था ये सहरा आजम जो ये प्ले है ये बेसिकली जो गल्फ वॉर थी 1991 की उसको लेकर ये लिखा गया इसमें और उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसलिए अगर हम इस प्ले को देखें तो लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो एक तरह के एब्सट्रैक्शन हैं और इसमें भी जैसे जो पूरी जो टेक्निक है वो टेक्निक इसके अंदर वही एब्सर्ट प्ले वाली है यानी कि इसके अंदर जो दो किरदार भी हैं गोगो दीदी जैसे कि आप इनके नाम से समझ सकते हैं कि जो बहुत मशहूर सैमुअल डेकेट का प्ले था वेटिंग फॉर गोडो वेटिंग फॉर गोडो के अंदर ये दो किरदार हैं गोगो और दीदी और यहाँ भी वो दो किरदार हैं और जब इस प्ले की शुरुआत ही होती है तो उसके अंदर एक अजीब तरह की एक शुरुआत है जो एकदम से एक सडननेस के साथ में वो जो आपने आपको जैसे कैप्चर कर लेती है और एक जैसे गोगो गोगो चौंककर क्या है दीदी क्या बात है गोगो क्या तुम सो रहे हो गोगो तो क्या करता वक्त तो किसी ना किसी तरह गुजारना ही है दीदी वक्त तो फिर भी नहीं गुजरा इस तरह हमारे सर मंडा रहा है गोगो लेकिन कुछ देर के लिए इसकी मौजूदगी का एहसास तो टूट गया मिट गया दीदी इस एहसास से इस एहसास से हमेशा के लिए छुटकारा क्यों नहीं पाते गोगो किस तरह दीदी फांसी का फंदा गोगो लेकिन दरख्त तो सूख कर जमीन पर गिर चुका है अब हम गले फंदा लगाकर खुदकशी कैसे कर सकते हैं अगर आप देखिए यह पूरी टेक्निक ही उसमें उसी वाली है जो वहां से आ रही है एक्सट्रा ड्रामा की और इसमें जो किरदार भी है वो भी इस तरह के हैं इसके अंदर इमाम यानी कि इसमें गोगो हैं दीदी हैं और उसके अलावा भी जो बहुत से जो किरदार अगर हम देखें एक मशरकी हसीना व मगरबी रकाशाएँ चार पांच फौजी अफसर तो इस तरह से और ये एब्सट्रेक्शन की फॉर्म में पूरा प्ले चलता है 
एक और प्ले की अगर हम बात करें और ये प्ले भी बहुत उनका मशहूर है इसमें और ये जो गुजरात के जो वाकयात थे 2002 की ये उसके बाद लिखा गया था और इस प्ले का टाइटल था बहुत दूर तक रात होगी बहुत दूर तक रात होगी और इस प्ले को भी अगर हम देखें इसके अंदर तो इसके अंदर जो किरदार हैं उससे भी आपको अंदाजा लग सकता है इसमें कि यहाँ भी जैसे एक तरह से एक टेक्निक जो है वो एब्सर्ड रहने वाली है इसके अंदर खुदा ताला यानी ये खुदा एक आवाज के फॉर्म में है यानी गॉड इन द फॉर्म ऑफ ए वॉइस शैतान यानी कि एक सेटन इज ए कैरेक्टर फरिश्ते पासवान कई मर्द औरतें पासवान का जब जिक्र आ रहा है तो कई मर्द औरतें इंसानियत के पासवान राजवान राजदान फिर उसके अलावा जो है दरबान फिर और जो अगर आप कुछ किरदार देखें इसमें बगला भगत या स्वामी जी या पहला भगवा लीडर दूसरा भगवा लीडर भगवा धोती वाले आम लोग सब कुर्ती वाले आम लोग गरीब कबायली तो इसमें भी जैसे वी कैन सी ए काइंड ऑफ ब्लैंड ऑफ रियलिज्म एंड स्पेशली एबसर्ड ड्रामा और यहाँ पर क्योंकि जो गुजरात के वाकयात पर उस वक्त बहुत सी चीज़ें लिखी गई थी उसमें कुछ नॉवल्स भी आई थी तो यहाँ पर जो जायदा जैदी का जो इंटरवेंशन है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इनफैक्ट फ्यूचर लिटरेरी हिस्टोरियंस विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस इसी तरह से अगर हम उनकी कुछ और चीज़ों को देखें और इसमें जो इनकलाब का एक दिन ये इनकी एक नावल है इनकलाब का एक दिन और इस नावल की जो खूबी है वो ये है कि इट इज ए कैंपस नावल I am not very sure how many campus novels have really been written in Urdu. In English, campus novels is a kind of new genre, not very new, but uh, in English also, especially in India, we don't have too many campus novels. That means uh, novels by Indian writers, and especially Indian writers trying campus novel. There are not many campus novels. It is only recently that we have had. some campus novels but in club ka ek din it is a campus novel by zahida zaidi and it describes one day in the life of one female character we can also see the protagonist of this novel is a student and she is also associated with progressive writers movement she is progressive in her thinking and the novel today can be read in two different ways in fact some very important uh, campus names and we all know for example professor irfan habib but there are many others also which many people don't know so campus so professor irfan habib and many other important uh, figures from adigarh muslim university they appear in this novel in disguise form that means in the form of some characters so here we can read this novel is in two ways one is uh, if you are an older reader you can possibly see the characters real figures behind these characters but as a reader of literature you need not in fact uh, see those uh, prototypes but rather you can read this novel as campus novel especially for its progressive ideology and especially the conflict between uh, two different sets of ideas progressive ideas and non progressive ideas you can see that conflict in this novel also although the canvas of this novel is just one day but in the form of memory in the form of flashback in the form of memory of a character we can uh, see the canvas of the novel extending further and further and that's why professor shehnaz hashmi Uh, she was also a colleague. She has also written in Urdu. She finds some influence of Virginia Woolf, especially Virginia Woolf's concept of an ideal novel in this. She considers this novel an example of Virginia Woolf's ideal novel. How you see many important modernist text, and and I'm talking about modern novels. Modern novels should also be read like poetry, actually. because uh, you simply don't have incident you also have the play of language in modern novels 
you also have use of metaphors so here two things are important ek to jo shaur ki raw yani ki jo stream of consciousness technique ka use limited use hai lekin one can see that and the other is especially the influence of virginia wolf's idea of that idea of novel and third important thing of course is uh, the ideas and its uh, genre which is that of a campus novel today so that means this is a very important novel now if we i talk about uh, professor zaida zaidi's poetry and uh, just a few words again she has many collections of poetry she has written in urdu and there are many collections and she has also written a great deal in english in fact there are two collections of poetry in english also and she has also written extensively on drama especially technique of drama here uh, i'm just reading one line from her book where uh, she talks about she talks about her idea of poetry she says अगर मुझसे कहा जाए कि मैं सिर्फ एक मुख्तर जुमले में अपनी शायरी की तारीफ बयान करूं तो मैं कहूंगी तो मैं कहूंगी कि मेरे लिए शायरी जबान के तखलीकी जौहर और रमजो आहंग के वसीले से गहरे और शदीद तजुर्बात को बसीरत में ढालने का अमल है मसलन मेरी एक इब्तदाई नज्म ये शेयर तो यहाँ पर अगर हम इसको इंग्लिश में कहें to basically what is important for her is use of language that is one important that means experiment with language what is the second important aspect of this definition one's experience one experience and how that experience is transmuted into poetic forms that means her inventive use of language can transmute her experience into poetic forms that means uh, that uh, experience is important and intensity of that experience is important and then of course language is important and then how that language is transmuted into poetic form yahan par unki jo ek khas taur se jo jo khas taur se ek nazm mein kuch is tarah ki cheez aati bhi hai aur iske jo hai char panch line mein khas se padhi ja sakti hain humne लफ्जों के शीशे में आहंग की जलपरी को उतारा हमने लफ्जों की छेनी से हुस्न मानी के कितने तराशे सनम हमने लफ्जों के नाखन से हर अकद फिक्र हैरत को खोला हमने अल्फाज की उंगलियों से निगार मानी के हर खालो खालो खत को संवारा अब आगे इसी के अंदर जो एक प्रोग्रेस है हमने सहराए उल्फत की सदियों तक सदियों तलक खाक छानी और जब थक के हम साहिल साहिल गम पर बैठे साहिल गम पर बैठे हमने लफ्जों की जुए रवा में खुद अपने ही चेहरे का धुंधा सा एक अक्स देखा दैट मीन्स अल्टीमेटली वॉट वन सीज इन पोइट्री इज वन ओन रिफ्लेक्शन तो हेयर अगेन इट्स ए कॉम्प्लेक्स थ्योरी बट इफ यू सी प्रोफेसर जैदा जैदी पोइट्री यू कैन फाइंड दिस इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू कैन ऑल्सो सी her use of language and of course a very modern kind of sensibility akhir mein agar iske bare mein baat kare to hamare jo bahut se baat ke log bhi hain wo us par likhte aa rahe hain usme aur isme yahan par waqt nahi hai hamare jo kuch present colleagues hain professor abdul rahim tadbai ne translation bahut si kiya hai cheeze likhi hain professor sayed asim ali jo ki aajkal canada mein hain ek unhone aajkal wo हम उनकी बहुत सी गजलों को भी पढ़ते हैं उन्होंने भी बहुत से तराजुम किए हैं और चीज़ें लिखी हैं फिर आज के हमारे जो बहुत से लोग हैं वो अंग्रेज़ी से जैसे मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं लेकिन उर्दू में लिख रहे हैं उसमें उर्दू से पढ़कर तो कुल मिलाकर अगर इसको एक समअप करें तो वी कैन से दैट इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पहलू ये भी था कि उर्दू वॉज ए वेरी वाइब्रेंट लैंग्वेज एक वक्त में और उसका असर ये था कि जो बहुत से लोग उस रवाये से आए थे जो उन्होंने बचपन से उर्दू पढ़ी थी तो उन्होंने उर्दू के अंदर शायरी भी की और उर्दू में उन्होंने ड्रामे भी लिखे 
और अंग्रेजी उन्होंने उनकी जो एक दूसरी लैंग्वेज थी वो भी उन्होंने सीखी तो उन्होंने दो जबानों में लिखा क्योंकि उर्दू में खासा लिखा लेकिन अगर हम बात क्या जो सिस्टम देखिए अंग्रेजी जो पढ़ के आने वाले लोग हैं या हिंदी मीडियम से पढ़ के आने वाले लोग हैं या बहुत से लोग जो उर्दू मीडियम से पढ़ के नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्स का बहुत अहम रोल है कि जो अब हमारे पास उस तरह के लोग कम हैं या तकरीबन नहीं हैं जो डायरेक्टली उर्दू में लिख रहे हैं उर्दू में पढ़ रहे हैं लेकिन उर्दू में उस तरह से वो लिख नहीं रहे हैं उर्दू से अंग्रेजी में तर्जमा कर रहे हैं लेकिन उर्दू में लिख नहीं रहे और इसमें शायद वक्त इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि एक वक्त वो था जब एक तालीम का जो एक मीडियम था वो भी उर्दू था लेकिन आजकल ऐसे लोग बहुत कम आ रहे हैं तो कुल मिलाकर ये एक बहुत रोशन एक रवायत है और मैं अपने आप को बहुत खुशकस्मत समझता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस रवायत को मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उस रवायत की जो एक चीन है उसमें एक तरफ ख्वाजा मंजूर हुसैन है और एक तरफ हमारी नाजिया हसन है और एक तरफ हमारे जो यंग लेक्चरर्स हैं तो मैं उसमें बीच में कहीं कोई एक कोई एक कह सकता हूँ कि कड़ी 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 हूँ उसकी मैं बीच में एक शुक्रिया बहुत बहुत इस मौजू पर बातचीत करने का मौका देने के लिए इस पर गुफ्तु करने के लिए रजी रजी साहब शुक्रिया बहुत बहुत wonderful wonderfully delivered and very impressive and it was so much to digest it was the whole content was so much now before we end we have to uh, invite uh, for concluding remark dr uh, masood sir where are you beg sir dr beg जी आप अपने को अनम्यूट कर लें प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ मसूद साहब अनम्यूट प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ लेट मी सी कर यस यस ओके जी आदाब अस्सलाम असला मोहतरम सामीन और नाजरीन जनाब रजीन साहब आसिम सिद्दीकी साहब दीगर शुरुआ और खातिन हजरा दावत सुखन के लिए बेहद शुक्र गुजार हूँ इस अहम मौजू पर इस महफिल के इनका के लिए आप काबिल तारीफ और अहमियत है आपकी तमाम इलमी सकाफती काविशें जो मैार और एतबार रखती हैं सबसे पहले मैं बहुत भरपूर मुबारकबाद डॉक्टर आसिम सिद्दीकी साहब को दूंगा जिन्होंने बड़ी उम्दगी से और बड़े नज्म और जब्त से इस तवील मौजू का बहुत खूबसूरती से और बहुत ज़रूरी तफसी के साथ इसका अहाता किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन uh, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको और नाजिया ने जो बैकग्राउंड बनाई तो बहुत अच्छा और बहुत तफसील से उन्होंने बताया और उसका माहौल बनाया तो मैं इन दोनों स्पीकर्स को बहुत बहुत अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ आसिम साहब बहुत तफसील से बता रहे थे लेकिन फिर कुछ मुझे याद आया कि हमारे अलीगढ़ के आ, बड़े उमदा उस्ताद और जामिया में चले गए जामिया में जाकर प्रोफेसर हुए प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी का जिक्र छूट गया और अनवर सिद्दीकी साहब बड़े वसी मशरब और बड़े खुश मिजाज बड़े शगुफ्ता दोस्त इंसान जिनसे मेरी अक्सर वो मेरे उस्ताद तो नहीं रहे लेकिन जजबी साहब के यहाँ मुलाकातें रहती थी और तो वो खुद आ, तनकीदी और अदब फहमी की तहरीरें अपनी शायद करते रहते थे और सबसे अच्छी तहरीर जो मुझे उनकी याद आ रही है वो जब जजबी साहब के दो शेरी मजमू सुखन मुख्तर और फरोजा यकजा होकर गुदाज शब की शक्ल में मकतब जामिया से शाये हुए तो उस पर दीवाचा अनवर सिद्दीकी साहब इसी तरह मुझे याद आते हैं अभी शहनाज आपा का जिक्र आया है शहनाज हाशमी का तो 
رحم علی ہاشمی صاحب جو ان کے والد تھے اور وہ بڑے عالم انسان تھے اور صحافت ان کا بنیادی میدان تھا اپنی لائف میں لیکن انہوں نے بعد میں دو تو مجھے یاد آ رہے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں تو کامو کا اور ایک کافکا کا یہ دو ناولز جو تھے جو اردو میں ٹرانسلیٹ کیے انہوں نے فرینس کافکا اور کامو کے تو مجھے یہ یاد آ رہے ہیں اچھا اسی طرح تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکس لیکن میرے حساب سے یہ کانٹیکس میں ہے کہ ہمارے جوگرفی کے بہت وجی اور بہت عمدہ پروفیسر محمد انس تو وہ ان کا میں نے بی اے میں پڑھا تھا انہوں نے ہاورڈ فاسٹ کا ناول ہے اسپارٹیکس اس کا ترجمہ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ کے لیے اس عنوان سے کیا میں واپس آؤں گا بہت خوبصورت ٹرانسلیشن بہت خوبصورت ٹرانسلیشن تو حضرات عاصم صاحب نے جہاں بات کو ختم کیا ہے اور جذبات پہ ختم کیا ہے تو میں تھوڑا تاثراتی اور جذباتی کچھ باتیں آپ کی اجازت ہو تو عرض کر دوں جی ادب اور فنون میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تارہائے نمایاں ایک علمی موضوع ہے لیکن میرے لیے یہ ایک جذباتی معاملہ بھی ہے ناصر کاظمی کے ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کرن پریاں اترتی ہیں کہاں سے کرن پریاں اترتی ہیں کہاں سے کہاں جاتے ہیں رستے کہکشانی کہاں جاتے ہیں رستے کہکشانی ایم آئی آڈیبل میری آواز آ رہی ہے یا یو آر گڈ شکریہ کرن پریاں اترتی ہیں کہاں سے کہاں جاتے ہیں رستے کہکشانی پچھلی چار پانچ دہائیوں کے حوالے سے دیکھیں تو انگنت تابناک اور کہکشاں راستے علم و تہذیب کے چشمہ فیض یعنی علی گڑھ تک پہنچتے ہیں جہاں طلباء اور اساتذہ کے اٹوٹ رشتوں نے ایک ایسی منفرد روایت قائم کی جس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے کسی روایت سے ایک دائمی ماڈل وجود میں آیا جو کسی نہ کسی شکل میں جاری و ساری ہے اور اس ضمن میں نہ صرف شعبہ انگریزی اردو فارسی عربی سنسکرت ہندی کا غیر معمولی رول رہا بلکہ یہاں موسیقی ڈرامہ سوشل ورک اور مختلف ثقافتی سرگرمیوں نے اقامتی زندگی کو بطریق احسن متاثر کیا سائنس فنون اور انسانی اقدار کا ایک انوکھا امتزاج نہودار ہوا جو تعلیم و تدریس کی ابتدائی ہے اور منزل بھی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ اساتذہ ہمارے اساتذہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں اکثر دوسرے شعبہ کم سے جڑے رہتے تھے اور پھر ان کے پڑھانے سکھانے کے انداز بھی بالکل انوکھے اور نرالے تھے میرے دور طالب علمی میں ماحول یہ تھا کہ طلبا کتابوں سے زیادہ تدریس کتابوں یا تدریسی مواد سے زیادہ سروکار اپنے اساتذہ کے قرینے اور اسلوب سے رکھتے تھے اکثر استاد اپنی کلاس روم اور لیب سے باہر کسی نہ کسی ادبی اور فرنی سرگرمی میں منہمک رہتے تھے حضرات میں ایک دو باتیں خواجہ منظور حسین صاحب اور امین اشرف صاحب کے حوالے سے بتاؤں جو میرے تاثرات ہیں معین احسن جذبی صاحب سے انور صدیقی صاحب سے امیر اشرف صاحب سے ہم نے اپنے دور طالب علمی میں اور بعد میں سنا کہ کس اعلیٰ اور عرفا مطالعے اور سمجھ کے حامل تھے پروفیسر خواجہ منظور حسین اور ان کا جو سب سے بڑا دریائے عزت اس زمانے میں یہ تھا کہ سردار جعفری ہوں مجاز ہوں یا جذبی ہوں یا کبھی اگر مجرو سلطان پوری بھی علی گڑھ آتے ہوں تو یہ لوگ جو اپنا تازہ کلام کہتے تھے تو اس میں سب سے پہلے وہ خاص طور پہ جذبی صاحب تو وہ خواجہ منظور صاحب کی نظر سے گزارتے تھے اور اس میں ان کے کمنٹس یا ان کی ہمت افزائی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ہمارے شعبہ انگریزی میں اور اساتذہ جن کے نام نہیں آئے تو ان کا بھی جو ایک اوور آل ایک کلی 
एक होलिस्टिक अप्रोच पढ़ाने का रहा लिटरेचर को पढ़ाने का रहा तो वो बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट था ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब का और ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब जैसा कि हमने सुना और बार बार सुना कि वो उर्दू गजल की जो का जो वर्षा है और उसकी क्लासी जो उर्दू गजल है उसकी तोानाइयों और उसकी गहराइयों से बहुत ज्यादा शगफ और दिलचस्पी रखते थे और वो यहाँ तक मानते थे कि हम अगर उर्दू में नावल लिखें या कहानी लिखें या ऐसे लिखें तो उर्दू की किसी भी सिंफ में लिखने के लिए उर्दू गजल फहमी और उर्दू गजल का मताल एक बुनियादी रोल रखता है वो कि वो सारे उर्दू अदब की बुनियादी तनवो को और उसकी रिचनेस को वो उर्दू गजल और उसके सरमाए से जोड़ते थे और यही वजह रही कि उन्होंने वक्ता फवक्ता इस पर काम किया और पाकिस्तान जब चले गए तो वहाँ से फिर उनकी किताब उर्दू गजल रूप उर्दू गजल उसका रूप बहरूप वो शाय हुई और पता ये चला कि उनका उन्होंने एक उस जमाने के नफसियाती और खास करके सियासी जमालियाती एक माहौल के पस मंजर में उर्दू गजल की तमाम चीज़ों को समझाने की और उसका तजिया करने की कोशिश की और उसमें एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल साइको लिंग्विस्टिक आयमत से वो एलिमेंट उसमें शामिल था और जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई मीर अगर अपने ज़माने में ये कहते हैं कि मिजाजों में यास आ गई है हमारे मिजाजों में यास आ गई है हमारे न मरने का गम है न जीने की शादी या वो कहते हैं कि शहाँ के कोहले जवाहर थी जिनकी शहाँ के कोहले जवाहर थी खाके पा जिनकी उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयाँ देखी या गालिब कहते हैं कि जौहरे तेग बसर चश्मे हैरत मालूम जौहरे तेग बसर चश्मे हैरत मालूम खू में वो सब्जा खू में वो सब्जा के जहराब उगाता है तो ये सारा जो गजल का बैकग्राउंड और ये ईडियम था ये किन कड़ियों और किन हालात के तहत वजूद में आया और दूसरी बात मैं अमीन अशरफ साहब के हवाले से कहूँ कि वो आ, हमारे बहुत ही मुशफ़ इस में शामिल थे बल्कि वो दोस्ती और एक शागिर्दी शागिर्दों से दोस्ती के माहौल को बहुत उसकी हिम्मत अफजाई करते थे और बहुत खुश वजा और खुश अखलाक और अमीन अशरफ साहब को तीन मजमू उनके शाये हुए हैं आलम ईजाद आलम ईजाद और जाद शब और फकस रंग तो इसमें कमाल की शायरी देखने को मिलती है और जिस पर फारूकी साहब के रिसाले शबकून में और तमाम जगह बहुत कुछ लिखा जा चुका है लेकिन फिर भी इन तमाम मजमू में वो उमदगी उंद, मिलती है जबान की और जबान की और कशवी और इसकारा की कि जिसका कोई तस्वुर यानी उनके अपने हम असरों में करना मुश्किल है और मैंने अभी आज देखा तो उनके एक मजमू में तो ट्रेंड्स देखिए ज़रा जिहाद देखिए कि उनके कलाम में अगर एक ही गज़ल को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक शेर और दूसरा और तीसरा और चौथा तो उसमें एक मुनफरद एक जूनी इम्तज़ाज मिलता है कि उसमें हमद भी साथ चल रही है उसमें नात भी नातिया अंदाज लहजा भी साथ चल रहा है और उसमें नातिया लहजे के साथ साथ उसमें अगर कोई इश्क मोहब्बत का रूमानी शेर है वो भी साथ चल रहा है तो मैंने एक ही गजल से उनके तीन शेर खास तौर पे देखे तो सुने अगर मैं मैं हैरा हूँ उसे देखूं तो किस शे के तकबुल में मैं हैरा हूँ उसे देखूं तो किस शे के तकबुल में के तशबी है गुलो महरों कमर से कुछ नहीं होता के तशबी है गुलो महरों कमर से कुछ नहीं होता दो आलम में उजाला है फकत इसमें मोहम्मद से दो आलम में उजाला है फकत इसमें मोहम्मद से जमीनों आसमानों 
बहरो भर से कुछ नहीं होता और उनके दोस्त और उनके साथी उनके अंदर जो मस्ती और कलंदरी की कैफियात देखते थे उसमें देखिए ये आखिरी शेर अताए रब है अताए रब है शेर व शायरी इल्मो हुनर मंदी अताए रब है शेर व शायरी इल्मो हुनर मंदी जुनू जोर खिरद दर्द जिगर से कुछ नहीं होता तो ये थे हमारे अमीन अशरफ साहब हमें सैयद वकार हुसैन साहब हमको इकबाल अहमद साहब इकबाल हसन साहब ये सब लोग याद आते हैं और जाहिदा आपा और तजमा आपा कि इन लोगों पर अपने सीनियर्स का और वो रिवायत जो ख्वाजा मंजूर से शुरू हुई तो उसका ऐसा असर था कि इन लोगों ने जो अपनी आने वाली नस्लों की देरपा और बहुत गहरी तालीम और तरबियत के फरज अंजाम दिए मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले बस यानी कि जो उस जमाने का खुला हुआ माहौल एक तरह की कैंपस में मल्टी डिसिप्लिनरिटी बैन उलूमिया को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर वेटेज और फिर उस पर उस्ताद उस्तादों की शफकत और उनके गहरे इल्म से हमको जो इस्ता हासिल करने के मौाक़े मिले तो मैं आज उन सारे इस को सारे बुजुर्गों को जिनसे सीखा उनको याद करते हुए मिर्जा मजहर जाने जाना के इस फारसी शेर पर अपनी बात रखू करता हूँ बिना करदंद खुश रस्मे बखाके बखाको खून गलती दन बिना करदंद खुश रस्मे बखाको खून गलती दन खुदा रहमत कुनद ई आशान पाक की नतरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक्स एंड इट वाज वेल कंक्लूडेड वी हैव अ लिटिल ओवर स्ट्रेच्ड आवर टाइम सो देर इज द रूम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर एंड यू नो इज अ लिटिल लेस सो बिफोर वी गो हियर इज द कमिंग सैटरडेज इवेंट इट इज द big names from amnesty international of south asia uh, who are from different departments and different centers uh, biraj patnaik used to be the director of south asia amnesty international and now he is executive director of national foundation for india he is going to talk on testing kinds the challenges for civil society in india coming saturday so now over to rafat dr rafat hussain our moderator for question and answer session time is very limited i will just recommend to rafat that i saw um, francis prichet here sitting uh, anis rahman sahab is sitting here um, mozam sahab sayed amir sahab these uh, senior people and ravi sinha sahab if they want to express anything and hamida apa hamida chopra sahab so i uh, just take that suggestion if francis francis prichet is still here maybe she can express something otherwise you take care about this part and we are short of time we cannot say much so don't stretch over or stretch on okay thanks thank you razi bhai and before i go for thanking the speakers um the diaspora like to apologize for the imperfect uh, internet connections but i believe we didn't miss any important point so i like to thank professor mohammad asim siddiqui for beautifully covering the amu scholars uh, contribution and uh, professor nazia hasan's introduction was remarkable that's how the introduction should be the concise and perfect so thank you much uh, professor hasan and professor masood bek saab for concluding and appreciating speaker's uh, deliberations and also presenting his point of view so the session is open uh, for question and answer you can raise your digital hand or show your interest in the chat box
So let's begin with uh, Nazir Saab. Nazir Saab had a question. Uh, of course, he talks about the difference between literature and cultural language. And he wants to know from Professor Siddiqui, what is the contribution of AMU to study Dakhani language? So Dakhani, he means uh, from uh, Hyderabad or Southern India. So, and please everyone be very brief we, because we have gone, gone over time. And uh, I like to um, request uh, Professor Siddhiti be very brief and also the people who are going to comment or ask a question to be very brief. So thank you so much in advance. And let's uh, hear from Professor Siddhiti then I will invite uh, Anisur Rahman Saab and uh, Madam Prashad. And I think, uh, uh, see, I cannot think of any important name at the moment. Although